La propuesta presentada por el Ministerio de Economía al Congreso de la República incluye varios elementos. Los más importantes y destacables son tratar de introducir mecanismos de competencia en el sistema privado de pensiones, de modo que nuevos jugadores puedan ingresar al mercado y a la vez los precios sean sensibles a las fuerzas de la oferta y la demanda. Tratar de hacer que el sistema sea más eficiente desde la perspectiva de, por ejemplo, la centralización de ciertos costos que son redundantes en el sistema. Buscar que las coberturas sean más amplias en el sentido de incorporar nuevos segmentos de la población, incluyendo trabajadores independientes. Y tratar de mejorar los aspectos vinculados a las inversiones y a la elección de, las, de los afiliados de diferentes alternativas de portafolios. En la parte de inversiones se está introduciendo eh, un nuevo tipo de fondo. Si recordamos, los multifondos que maneja cada AFP ya consideraban previamente a esta reforma tres tipos de fondo. El fondo 1, que se denomina conservador, que fundamentalmente es para trabajadores con más de 65 años y que está invertido principalmente en instrumentos de renta fija con la posibilidad de invertir en acciones o renta variable no más de 10%. El resto, el 90%, está invertido exclusivamente en instrumentos de renta fija o del mercado monetario o cash. En el caso del fondo tipo 2, existe la posibilidad de invertir hasta 45% en acciones, que es el, lo que se denomina el portafolio balanceado o mixto. El fondo tipo 3 tiene la posibilidad de invertir hasta 80% en acciones. Con esta reforma se está creando un nuevo fondo que es básicamente para aquellas personas que están ya en edad de jubilación o que han decidido por una modalidad de pensión que se llama retiro programado. Este es eh, también un mecanismo obligatorio pero que está invirtiendo 100% en renta fija, es decir, no acciones. A este fondo se le ha denominado fondo cero, para seguir digamos, con la secuencia numérica, fondo cero, fondo uno, fondo dos y fondo tres. Entonces este, este fondo es, digamos, eh, es eh, muy, muy protegido. Es un fondo que lo que busca es no tener volatilidad y preservar el 100% del capital con un horizonte de corto plazo. Entonces esta medida es una medida ampliamente esperada, desde hace ya buen tiempo se ha estado discutiendo este tema y es obviamente desde, desde ese punto de vista algo positivo. Hay todavía varios elementos para completar, ¿no? por ejemplo, si es que uno puede escoger un fondo totalmente eh, seguro, la pregunta que uno se haría es ¿por qué uno no puede escoger un, un fondo también totalmente riesgoso? Porque el fondo 3 tiene digamos, acciones hasta un tope de 80%. En Chile, por ejemplo, eh, se han creado cinco fondos, el sistema multifondo chileno tiene cinco fondos y tiene los dos extremos, el fondo 1 y el fondo 5 que el fondo 5 en el modelo peruano con esta reforma todavía no está siendo aprobado entonces es una tarea pendiente obviamente las regulaciones van perfeccionándose conforme va avanzando el tiempo y seguramente en algún momento en el futuro con una nueva reforma se va a introducir este, este, este nuevo fondo también la idea de, de la reforma en realidad viene orientada a fortalecer el sistema privado de pensiones de modo de darle, digamos, mecanismos de sostenibilidad y también de aceptabilidad entre la población. Eh, existen, obviamente, una serie de críticas a, a, al tema. El, 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 digamos, muchas veces, el hacia dónde va la reforma, creo que está fuera de discusión. Tanto las AFPs como los elementos, eh, los diferentes, digamos, eh, interesados han estado planteando eh, sus puntos de vista tanto el gobierno, el congreso, diferentes miembros de la sociedad. Eh, sin embargo, lo que, hay que uno, uno tiene que reconocer es que esta reforma efectivamente es un avance, pero que eh, en el detalle digamos, están las complicaciones y eso es un tema que se está eh, digamos, observando hoy, hoy en día en el debate, pero que esperamos que esto llegue a una especie de consenso a efecto que, que, que efectivamente el resultado sea algo muy positivo para el país. ¿no? El mayor reto que tiene el sistema privado de pensiones hacia adelante, más allá de estos ajustes que siempre, como le comentaba, el sistema se va desarrollando, los mercados se van modernizando y siempre la regulación tiene que ir adaptándose a estos cambios. 
pero hay un tema que es fundamental y es cómo hacer que exista esta conciencia de parte de millones de peruanos que están depositando sus ahorros en las AFPs de que ese es dinero suyo de que eso es su cuenta individual de capitalización que es una cuenta de ahorro propia y que sean sensibles a los costos y a los beneficios que esto incluye mucho se habla de costos muchas veces no se comenta el tema de la rentabilidad siempre va a haber nuevas alternativas de inversión probablemente nuevos ajustes en los límites las autorizaciones de inversión hoy en día que se le hacen a las AFPs toman eh, mucho, mucho tiempo en la mayor parte de los casos cuando son productos relativamente ilíquidos o relativamente complejos eso también es un tema que se está abordando en esta reforma pero que va a ser materia de decisiones que ya el regulador en este caso la superintendencia de bancas, seguros y AFP tomará en cuenta entonces en el tema de inversiones siempre va a haber digamos, ajustes en el mediano y largo plazo destinados a darle mayor flexibilidad y la posibilidad de que los administradores puedan armar portafolios de inversión mejor diseñados, optimizados y que permitan obtener una combinación de retorno-riesgo apropiada a largo plazo.